他的身段，要出事儿，快走，肯定要出事儿了，快走！都别看了啊！爷爷，老少爷们儿，都给我听好了！黄安县抗税不交。政府迫于无奈，只好拿戏班子抽奖。你们黄安县什么时候把响银给交上来，我们就什么时候放人。来人呐，把他们给我带走！是，带走。住手！住手！住手！住手！哎哎，鄙人夏道君。我负责这个县里的一切事务啊！我替全镇的百姓们请命啊！请你们放过他们吧！呃，容我几天，我再张罗一下。滚一边去！哎呀，还容几天？快点抓人！抓起来！是，是，抓起来！快点！快点！走，快点！注意点，别往前走！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！我姐被他们抓了，他们得想想办法，快点把他们给救出来呀！快点，快点，对，坐那，快快快，快，老实点。哎，王长官，刘长官，你们赶紧走吧，一会儿铜锣一响，四十八万呐，银银子，哎，四十八万老百姓，什么啊？这可是黄安城啊！那铜锣一响，四面八方的泥腿子蜂拥而至。天王老子都拦不住啊、嗯！吓谁呢？啊，老子什么阵势场面没见过？害怕你没腿了啊？走，走。顶住我的脑袋！什么？顶我的脑袋！赶快呀！啊好好！哎，其他的兄弟，朝城楼上那个铜锣开枪！朝铜锣开枪
不是土匪，官军凭什么抓人？凭什么？他们要把戏班子那些姑娘带到哪儿去？呃，说呀！哎，好好好好，听我把话说完。我们去献上上千大洋的那个税银，你们各家各户都交齐了没有？我们家交了，交了，交了。刘季安，你交齐了军饷的饷银了吗？交齐了吧，交齐了吧，交齐了吧！怎么还有饷银呢？既然没交齐，那你们可就是抗税了。看见了没有？刚才拿枪抵着我脑袋呢。你们万一要是伤了那些官军，那么省里要派来千军万马，要血洗全城啊！你们知道吗？血洗全城，血洗全城。既然咱们没有交齐饷银，他就请戏班子。回去唱三天的戏，就算是劳军了。兄弟们，闪开一条路，让他们过。是。让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开。让他们进军营，咱们一定要救他们。对啊，要不然他们可就完了。铜锣，你快想想办法吧。你们怕死吗？不怕，不怕。好，慧平，你现在赶紧回家，把你家那杆火铳偷出来。啊啊，不，这个不太好吧？你怕了？不是，你要火铳干什么呀？当然是救人了。我们带着火铳进山，翻过青龙岭，赶在官兵前面。拿枪打乱他们的队伍，才能把方雷和李军他们救出来。嗯，好主意。行，回去。
我在这儿呢，给我打！追！有没开追我呀？快，给我追！不信抓不着你，快点！站住！站住！站住！站住！快点！兔崽子，抓着用不弄死你！准备开枪，真真开枪啊！这枪劲道很足的啊，真的！我爹上回一不小心，把我家水牛肚子都打穿了。嗯，我来，我来，给我吧。嗯。啊！哎哎哎哎蛋子，看铜锣来了。铜锣，啊，铜锣，杠子刚才杀了个人，人是我们一块杀的，你我都有份。铜锣，现在怎么办？你去把你姐和丽君，还有戏班子的姑娘都引走，赶紧送回城里。他们正慌得不行，不能再落到狗兵手里了。那我怎么办？敲锣，敲什么锣呀、啊？山顶上不是有面锣吗？那是号令三乡用的。你呀、啊。去狠狠的敲，敲碎那些狗兵的胆子。那你怎么办？我，我要干掉他当官的。你不说，你倒哭。来来来来来，我知道你是接手啊，我给你去啊。走走走，啊，去接手啊。行了行了行了，别哭了啊，别哭了啊。哎，怎么又绕回来了？哎呀，累死大爷了。来来来来来，快！哎呀，哎呀，这儿不行，有人啊，那边。不行，哪儿有人？哪儿呢？啊！还有一个呢。
你没事吧？刘腾罗，刘腾罗，没事没事。哎，你们这么来了？我担心你出事儿。陀螺，我那些人呢？给推到深坑里去了。哼，活该！刘长官，你看，我都给您抓来了。哎，抓来了。哎，对。还讲什么呀？动手吧。真杀呀！都是畜生！给我打死他！兄弟，兄弟！大爹，你们这帮畜生！哎开枪啊！你要打错，你就不是爹娘养的！开枪啊！开枪啊！先生，赶快带我去见你们家的戴主播，我有急事要告诉他。啊啊，来，请进，请进。刘李先生，李先生，这是李先生。刘腾龙，快点。慧平，你们几个都没事吧？爹，没事，没事。来来，没事就好。爹，没事就好。你怎么来了？你不知道你们闯了多大的祸吗？我们不就把那个狗官王丹轩给除掉了吗？就是要让那些当兵的都知道，我们黄安人不是那么好欺负的。铜锣，你，你知道，你爹娘，还有方刚子爹娘，都啊，都，告诉我，我爹娘怎么了？李先生，李先生，告诉我，告诉我们，我爹娘怎么了？孩子们，你们的爹娘，已经被王南轩手下的那个刘排长给杀害了。爹，回来，爹，排长，你们去哪儿？李先生，怎么办？我爹娘，我要去找爹娘。这是真的。走，站住！就凭你们这几个孩子，就能让别人偿命吗？我看是你们自己白白送命。帮有道，则智；帮无道，则愚。孩子们，黄安，你们是待不下去了，该是你们走出去的时候了。我，刚子，方雷，曹丽君，你们现在就跟我去武汉。我也要去武汉。不行，慧平，爹已经安排好了，你去广州。不，我要和铜锣在一块儿。戴慧平，听你爹的话。记住，好好念书。不好，是夏道君他们。这个混蛋，居然带着兵找来了。不用害怕，我去引开他们。铜锣，铜锣，跟我在一块，给我。铜锣，铜锣，铜锣，刚子回来，刚子，刚子，刚子，刚子，刚子，你不要过来啊！铜锣，你自己注意安全呐。方磊，你怎么来了？我要跟你在一起。那你不怕吗？跟你在一起什么都不怕。好，咱们就在山里溜一溜这帮混蛋。老子刘铜锣在这儿呢，有本事就来抓我呀！走，啊、那边想的。小兔崽子，跑哪儿去了？这是。哎，爷爷，我在这儿呢。别动，别动，动一动，往后退。哎，对对对对对对。哎哎哎，退，都往后退，退。小兔崽子，你胆挺大呀，连我们都敢惹。你以为你跑得了啊？嗯。
你少废话！我的弟兄们都在暗处，拿枪指着你们脑袋呢！啊、别听他的，他吓唬咱呢。刘排长，呃，咱们的小兵现在可可都在这小子手上了。方刚子，开一枪，让他们看看。哎呀妈呀！杀害了我爹娘，还有方刚子爹娘吗？啊，对对对对对对对，就是他，就是他呀，和我们没关系呀、啊！滚！啊！哎，行行，呃，我我我不管，和他没关系啊！快下去，走，咱们走，走吧，走吧，走吧。走你你你你要干干什么？我要给我爹娘。方雷爹娘报仇！疼吗？李先生。慧平现在都应该安全了吧？他们应该已经在去武汉的路上。嗯。铜锣，咱们什么时候去武汉找李先生啊？不行，我不能去武汉了。不去武汉了？咱们这次惹了这么大的事儿，肯定没完。他们没抓到我，就没有人承担。那些当兵的，肯定还会找老百姓的麻烦的，所以我要留在老君山，招兵买马，保皇安百姓的平安。好，那我跟你一起留下。放心吧，紧张。哎哎哎，长官，哎，长官，长官，哎，长官好。我我们是呃新来的戏班，今天专给黄安成来唱戏的。走了走了，哎哎，走了走了，走。来来，快。哎呀哎，我也得意请，哎，小二，哎，过来过来，给团座上茶。哎，好，哎，团座，您坐。哎呀。
，你们怎么来了？你瞎了眼了？这刘排长奉下团总之命前来检查。钥匙呢？钥匙在在。在哈哈哈哈刚子，拿吧，想拿多少拿多少。哎，还有你们的药，来，兄弟啊，这还有药箱。行了，差不多，够了，够了，一会儿出不了城就麻烦了。好，下次想要。再来拿，走，走。阿娃子，哎，马车呢？就在墙外边呢。好，你的弟兄们先出城门，在城墙外的树林等我们。好，走，小心点。你先去看看方雷姐和丽君他们脱身没有？那你呢？我随便逛逛，一会儿去找你们去。你怎么那么多事儿？快点啊！哎呀，野包新戏班子的戏唱完了没有？还想去看看呢？别想美事了，估计这会儿该唱亚洲大戏了。这小模样真好啊，真好啊！亲戒药品二十箱，先记账。铜锣六年五月十五。哎，大爷问你，你是哪儿的人呢？不要动手，有话好说。你看看我是谁？刘德拉。别跟我叫板了，快去西院看看吧，那边现在可热闹了。哎呀，我怎么把这事儿忘了？你居然认得！铜锣，现在这种情况，你还出得了城吗？整个黄安城都是韩系的部队在把守，只有北门是保安团的地区。兄弟，走北门。开始，向党军，快！我在北门等你。先走了，城门肯定关了，我们出不去的。他们现在把所有的城门都封锁了，我们这下肯定出不了城了。没事，我们走北门，那有人接应我们。你葫芦里卖的什么药？
到了你就知道了。走，走，放力气，走，快快走。路上的人是谁？戴慧萍。走。你们这怎么都没神啊？快点！都给我打起精神来！快一点啊！打起精神来！这个牛头虎啊，杀人越货，气焰嚣张。哎呦，要我说啊，团座，这个此人不灭，皇安城一天不得安宁啊！我听说牛铜锣杀了你的姑爷，土匪薛以成。哎，谣言，纯粹是诬陷，我怎么能跟土匪有关系呢？老夏，无风不起浪，你要好自为之。是是是是，看看吧，堂堂县长的公子戴慧平都与山贼有交情，你说你们环县的土匪还能较劲？有团座亲自坐镇指挥，刘通罗，死定了！怎么了？司令，我下去看看去，快去吧。这家伙真厉害呀！哎呦，这山上的一个小鸡崽子，能经得住这大炮吗？哎，经不住。给我接着轰！是，继续射击。大哥，啊，炮轰战，炮弹可不长眼。吓谁呀？你们几发炮弹就想把老子吓死？半山腰的白狗子，有保护咱们的。说你们说，三下围猎全白狗子，咱们被包围了。戴慧平，这些官兵是你带来的。我只是受托上山劝你，劝我，用炮弹来做歼灭敌。山下的是韩师团长，他们可能等着急了。戴慧平，你可真行啊！你们国军不光是教我们，还教匪呢。这哪里是赵安，分明是来逼我投降嘛！大哥，你还是接受委任状吧，否则的话，不但寨子会被炸平，你的性命也难保。呸！老子是怕死的吗？几发炮弹就想把老子的弟兄打散，妄想！大哥，就算不为自己想想。也要为你百十来户兄弟想想，他们都是我的人，生在一起，死也在一块儿。大哥，我生是司令的人，死是司令的鬼。我吹你大爷！俺娃子，去鸣锣。是。铜锣，兄弟们都准备好了，周队一起领下。放雷去，你们不能送死。我现在不跟他们拼，等死。慧萍，你最好劝劝姓韩的，这要真打起来，谁也占不了便宜。别理他，跟我来。铜锣。混蛋！光知道开炮，连个人影也不见。这些贪生怕死的白狗子！我是念在兄弟情分才给你指条生路。要是你不肯合作，他们连续轰炸不到半个小时，这个山头就会炸上天。戴慧平，你算是哪门子兄弟？你们不要一意孤行。戴慧平，你小子信不信？我现在一拳崩了你！冯立杰，你趁我现在还没有改变主意，赶紧给我滚下山！你们不要一意孤行了。你们是跑不掉的，给我滚，滚！打扰了。
正在缺手刘铜锣。吹响，团座。听听，刘铜锣被炸得受不了了，要投降喽。哎，二娃子，三，带着你的弟兄守东边。是，兄弟们，走，走，走，走。哑巴，带着你的弟兄去西边。嗯，哎，走，走，走。刘同我，你不要太固执了。你小子才固执呢。你忘了，咱三个从小就是白狗子的死对头。你今天不帮我也就算了。还带着白狗子来打我们，真是太不够义气了！戴火平，你忘了吧？我爹和他爹都是被白狗子害死的。国民党为了清党，不仅要灭共产党，还杀害了三十多万无辜的爱国人士。我正是因为知道清党，才来救你们。要不然那天晚上在城里，我就不会放你们走。今天来我也一样，铜锣、杠子，你要我怎么说才肯相信我是来救你们的？那你告诉我们，怎么救啊？能抛救啊？戴火平。你下去马上告诉那个姓韩的，叫他有炮弹尽管用，老子跟他血战到底。咱们战场上见。团座，我未能说服刘铜锣顺利归降，犹如使命，请团座治罪。你只身入虎穴，已经尽力了，我不会怪你的，怪只怪那些土匪。不知好歹，不足教化。不把他们扎个稀巴烂，他们是不会屈服的。团佐，惠平以为眼下继续攻击，恐怕不是良机。刚才我军先开炮火，土匪已有防备，此时再战，恐有伤亡。不如等到深夜，趁土匪毫无防备之时，再行狡辩。不，对于这样的顽匪，我绝不能心慈手软。唯有趁热打铁，这是我跟白狗子之间的事，不能连累你和丽君。这样吧，我掩护，你们退回出去。你说什么呢？我要是跑了，还是你兄弟吗？方丽姐，你带兵走，我不走，我哪儿也不去。要不你跟我们一起走，要不我就留下。铜锣，我们不走。是，我们不走。嗯，都一起。司令，司令，司令，对面的寨门被炸平了，出不去了。这是什么呢？西边的寨门也被炸了，底下有五十个炮兵呢。二娃子，把山上所有的绳子都给我找出来。是，来，大家跟我来，去火山。戴副团长，土匪下山的路只有这一条吗？是，下山的路只有一条。那就好，那就只有劳烦戴副团长带着人把守这个咽喉要道。我这里留下所有的炮兵就够了。是，戴副团长，我可不希望你守的是华容道，更不希望你做关羽。谢老君，哎哎，在。带着你的手下，给我死死盯着这小子。如果他想徇私枉法，就可以当场毙了他。去吧。好。司令，找遍了全身，就找到这四根。啊。行了，够用。哎，哑巴，用绳子干嘛？
。弟兄们，山下的白狗子，无论从人数上，还有武器配置上，都比我们多。他们以为有大炮就可以把我们打垮，简直是痴心妄想。今天，咱们就让他们看看，咱土匪的路不止一条。贤侄啊，哎，都预备好了吗？就请下团总批评指正。依你之见，这些土匪能从这里下来吗？只怕他们此时已经下山了。什么？难道你真的是在守华容道？有去无回，结果不也是一样吗？怎么想的？你看，每天的这个时候，山腰上都会起大雾，咱们有半个时辰，我们就利用这段时间把他们炮兵干掉。行啊，越来越聪明了，跟我来吧。
戴慧平，你什么意思？戴慧平，你小子行啊，敢闯老子的后路！我只是抓了你的兄弟，未动他们一根毫毛。你真行啊！那我姐和李军当人质。别管我们两个，我们没事儿。我们现在各为其主，公事公办。好，公事公办，咱们交换人质。从此之后，你走你的阳关道，我过我的独木桥。我现在只能把方雷和曹立军归还给你，其他的弟兄，你必须遣散。可以，我们同时把武器放下。什么意思？是老子安排的。<笑>刘铜锣，天算不如人算，你以为你赢了吗？<笑>夏村总，嗯，给我把他妈绑了，打了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，团总，咱把他毙了得了。哎、刘铜锣，你找死，那我就成全你。<笑>我不会让你这么轻易的死，我要把你带回黄安城，当众看透。我要让黄安城的老百姓看一看跟我韩石作对的下场。二人呢？全部给我押走！押走！是。走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！全体都有，预备，还是把他们收编了吧。Yeah. 
没吃饭呢。哎，啊，停下！哎呀！哈哈哈哈哈！好啊，你不是叫铜锣吗？今天我倒要看看你这面破锣还能不能敲响。嗯、哎呀，哎呀，这这这这是太臭了，太臭了！你小子真是土匪啊！都什么时候了，你还有心情放屁？你不是说老子这铜锣不响吗？我就响给你看一看，告诉你，老子这响屁。可大有来头。当年在老君山，娄子石下，老子就是因为放了个响屁，诗兴大发，做了一首诗词。<笑>老子今天雅兴又来了，要不要听？给我打！等一下。土匪作诗，新鲜，哼，新鲜啊！夏团总，哎哎，在，让他说，我看看他能做出什么样的诗。啊，对，你坐。《满江红》之狗，黄安城下两条狗，黑狗白狗汪汪叫，甚是可怜，甚是凄厉，原为粪球。魔爪牙，宁饮甘水，做走狗。你个混蛋！铜<笑>锣，猴子，做得好！再来一首。老君山，惨遭灭。铜锣尺，定昭雪。率千军踏破城头，吐狗血。男人壮呀，施狗肉；女子补气。一狗血，斩狗头，扒拉二狗皮，进山去。扒拉二狗皮，进山去。好啊，好啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈提岳爷爷的名字，想当年，就是因为你们这些奸臣当道，害得岳爷爷惨死在风波亭下。我告诉你，只要我刘铜锣还有口气在，我一定会扒了你这张狗皮，为岳爷爷出来这口恶气，为我死去的弟兄们报仇。刁民，哎，夏宝军，哎，在。你亲自给我打！哎呀，啊，给我！来来，给爷爷使劲，给爷爷使劲啊！今天我看看到底谁能打死谁！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！夏大军，你给我把他夏大军！够了！够了！喊什么喊？老子还没死，打呀！夏团总，哎，这儿的血腥味太大，咱们还是走吧。好，哎，你们俩都别闲着，给我接着打。啊，是。哎呀，累死我了！听着，别给我打死，留着他们还有用。听着没有啊？是是是，哎呀，哎呀，累死了！哎，哎，哎，团团，您真是天降神兵啊！一举歼灭了这个顽匪，嘿，给黄安的老百姓是除了遗憾呀！老夏说的对啊，韩团长为黄安县剿灭了匪徒，劳苦功高啊！哎，戴县长。这个大功我可不能独占呐、啊！啊，要不是贵公子和山贼刘铜锣有交情，早早探明敌情，恐怕我等也是无能为力啊！哎，对对对对对，剿匪头等大事，惠平不敢怠慢。嗯，团佐，惠平有一事不明，请团佐赐教。且说。
，此次劝降，是团佐您亲自受命。为何我刚一上山，您就急着开炮？对这种冥顽不化的匪徒，还有什么可劝的？让你进山，那只不过是拖延时间罢了。我明明已经在山下受俘投降，你为何还要将他的百十来号人马全都杀光？土匪作恶多端，危害乡邻，我们剿匪又何须言而有信呢？你也太残忍了！走，戴卫平，你少跟我嚷嚷！现在就有人举报你，说你私通土匪，导致我数十名炮兵惨死于土匪之手。我该如？当地勾结土匪，今天我必须秉公执法。来人，给我把他抓起来！是，哎，别别别别，且慢，且慢，且慢呐、啊！韩团长啊，您您息怒。呃，戴某与全此，那对党国是一心效忠，绝无二心呐、啊。我今天暂且给你这个面子，饶过你这一回。哎呦，多谢团座，来来来来来，哎哎，倒酒倒酒倒酒，大人大人。哎哎。刘同罗，方杠子。醒醒醒醒醒醒！有人来看你们来了。你们把他放下来。不用。毛骨耗子，加慈悲。放下来！千万不能把他们放下来。要是把他们放下来，他们跑了，我的脑袋就没了。<笑>看来你这白狗子窝也是白混了。放下来！出了什么事，我担着。韩团长说了，尤其是你，不能让你把他们放下来。开、啊！放人！嗯，是。戴慧平，你别以为你替我挡了个子弹，我就会原谅你。你别忘了，你还欠我一百多号弟兄的性命呢。精彩了<笑>！早就听说黄安城有三个同年同月同日生的兄弟结拜娄子石的故事，我以为只是传说。今天看来，你们兄弟真是情深呢、啊。韩某实在是佩服，佩服。戴慧平，你今天休想你的一兄一弟活着走出这个地方。不过，看在你我的情面上，所以略备了些酒菜，送给你们，也好让你们三兄弟叙叙旧，算是了却了你们三兄弟这辈子的恩怨。来人，在，把饭菜送下去。去。慧平老弟。你们慢慢喝啊
，绝对没有人打扰你。我会让这些弟兄们给你们把风。别客气，啊！<笑>三位，慢用。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！有酒有肉多好啊！就算要死，老子也不想当个饿死鬼。来，喝酒，刚子。兄弟情深，意气用事，这得罪了韩团座，如何是好啊？哎，现在也没什么办法呀、啊，拿钱。啊，对对对，这规矩我懂啊，我懂，我都准备好了。你看啊，呃，这是银票和新钞。哎哎，县长大人，稍安勿躁。哎，呃，我再去找韩团长跟他谈谈。哎，道君呐、啊，事成之后，戴某必有重谢啊。哎，好说好说。哎，哎哎那我先好，请请请。哎按理说，咱们三兄弟的小命在六年前就已经不在了，多活六年，值了。哼，反正我是值了。死之前，我也算是受过共产主义的教育，明白自己是为什么活着。用李先生的话说，就是“朝闻道，夕死可矣”。<笑>瞧瞧，连杠子都会拽两句了。看来，这共产党真不是吃干饭的。再看看你，上过几年军校，加入白狗子，瞧你这窝囊样理想不同而已，没什么对错。理想不同，你那是什么理想？你们白狗子整日欺负百姓，为非作歹，那是你的理想？贪腐之事确有，败类之人不乏，但毕竟是少数。孙先生的三民主义是对的，革命的大潮不会因为逆流而改变前进之势。你能不能醒醒啊你？千里之堤，毁于蚁穴，你们国民党都烂到根上了，你能不能醒醒啊？行了行了，杠子。你跟他说这些有啥用、啊？他的脑子早被白狗子洗白了。明天我和杠子就要和阎王去喝酒了。临走前，大哥送你一句话：我知道你有精忠报国之心。但千万要小心，不要像月月一样被奸臣所害。多谢大哥提醒。这碗酒，我看了。这断头酒也喝得这么痛快，哇！<笑>痛快是吧？来，痛快干！<笑>你小子比那些白狗子还坏！捉我干嘛呀？我给你消毒呢，你还谢谢我？谢你个屁呀、啊！得、啊。啊<笑><笑>肌肤之伤，胃就会痛；心里的伤，胃就会平
，大哥，二哥，这碗酒我敬你们。喝了这碗酒，我们三个兄弟的伤都给平了。临头了还口出狂言，廖团长，赶快下命令，砍头了！哎，大夫团长，你怎么不下命令啊？
，我是来换你人情的。打！哎，团长，快把他救了！团长，保护团长！戴团长，把刘同龙给我干了！团长，你放心，我一定杀了他。你先撤，兄弟，快走！你先走，我转头。快走啊，走啊！走走，都散了。哎，一个，跟我来，这边走，快！是。我是青面夜叉薛以成，等我散了。实在是对不起啊，呃，我们我没有保护好你啊。你保护我了吗？呃，一听说土匪来了，你吓得屁滚尿流，你跑得比兔子还欢。十五官，有。传我命令，全城戒严，搜捕悍匪，给我把环城挖地三尺，要把刘同罗给我找出来。还有那个薛以成，是，等会儿，一定要把那几个人的人头给我拿回来，要不然你们也别活着回来见我。是。老徐啊。没想到你这么义气，大恩不言谢啊！不要客套，我是来还你这条人命的。今天这法场结的不错，啊，够绝的。<笑>兄弟，你以为在咱黄安地界上就你会打仗啊？老徐，就算你厉害行吗？什么叫算我厉害啊？我是赢定了。你这诸葛亮没算到吧？我告诉你，人活在这世上。图的就是一个义字儿，现在你我两清了。哎，老薛，啊，你不止把我的人情还了，还救了我这么多弟兄，你说怎么报答你吧？哎，这，原来你们没有杀薛以成啊？啊，你说只要我能做到，好，那就跟着我，到我的薛家寨，当二当家的怎么样？啊，你小子想得美！我要回我的老君山，我才不做你的手下呢。兄弟啊，你不要再回去了。那个韩石啊，已经把你的兄弟全都杀光了，山寨也都轰平了，你知道不？那又怎么着？只要我刘通罗在，寨子可以重建，弟兄可以重招，早晚有重整旗鼓的一天。好样的！看来我这小庙啊，成不下你这个大神仙。这样吧，兄弟，以后要是用得着我的地方，你知会一声。有兄弟，后会有期。后会有期。弟兄们，回山寨。是。是是走。原以为薛以成也就是个山野莽夫，没想到还这么讲义气。我这次是欠了他一个大大的人情啊！行了，铜锣，别卖关子了，赶紧讲讲到底怎么回事吧。哎，要不是我们司令，他早就被那两个手下给砍死了。嗯。